பிக் பாஸ் த்ரீல ஒரு போட்டியாளராக கலந்துக்கூடிய சேரன் பிக் பாஸ் ஸ்டுடியோ விட்டே வெளில போயிட்டார் அப்படிங்கிற நியூஸ் ஒன்று நேற்றுல இருந்து சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக வயலில் பரவிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ நெருங்கிய வாட்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்படி எதுவுமே நடக்கல ஒரு பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது அதாவது ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ் மேட்ஸும் சேரனை இந்த வாரம் டார்கெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிக் பாஸ் கிட்ட சேரன் போயிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு வெளில போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் முன் வச்சிருந்திருக்காரு அந்த மாதிரி விஷயங்களை எபிசோட்ல டிவியில காமிக்கல இப்ப நெருங்கிய வாட்டர் தான் என்ன தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிக் பாஸ் டீம் சேரன் கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட முன் வச்சிருக்காங்க தொடர்ந்து நீங்க ஷோல கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவரை கன்ஃபர்ஷன் உங்களை கூப்பிட்டு சொல்லாம டேரக்டா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி அவர் கூட ஒரு கான்வர்சேஷன் நடத்திருக்காங்க இந்த விஷயம் நேற்று நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது பிக் பாஸ் டீமோட ரெக்வஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா சேரனோட மனசை மாத்திக்கிட்டாரு வீட்டில் இருக்கிறதுக்கும் ஒத்துக்கிட்டாராம் இருந்தாலும் அவர் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறதாவும் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறதாவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது சொல்ல போனா இன்னைக்கு எபிசோட்ல சேரன் சார் எல்லார்ட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பின விஷயம் சோசியல் மீடியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குது பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள சேரன் அமைதியா இருக்கும் போது மீரா இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்துறாங்க என்ன கலாய்க்கிறதுக்கு இவர் யாரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் மீரா கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு மொத்த ஹவுஸ் மேட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவரு உங்களை கலாய்க்கல எல்லாரும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவரும் கூட சேர்ந்து ஆடினாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது ரெண்டு ஊரும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு கறி விருந்து வைக்கிறாங்க அந்த விருந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆட்டம் பாட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அதுல சேரனும் கலந்துக்கிறாரு இந்த விஷயத்த தான் மீரா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குவாதத்துக்கு அப்புறமா சேரன் மனசு உடஞ்சு போயிடுறாரு எழுந்து நின்று நான் எல்லாத்தையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இனி நான் இல்ல நான் வேற என் கூட யாரும் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு உடஞ்சு ரொம்ப சோகமா அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போறாரு அப்ப மதுமிதா மாதிரி ஆட்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சேரன் சார் நீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்க வேணாம் உங்க மேல யாரு கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்களோ அவங்க கிட்ட மட்டும் கேட்டா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸும் சேரன் சார் அப்படி பேசுறதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஆனா சேரன் சார் டைரக்ட் பண்ண எல்லா படங்களும் எப்படிப்பட்ட தரமான படங்கள் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் உள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டஸ்டன்ட்க்கும் சேரனுக்கும் இடம் போட்டா ஒருத்தன் கூட அவர் உயரத்தை எட்ட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா எதையுமே சாதிக்காம தன்னத்தனா செலிபிரிட்டி நினைச்சுக்கிட்டு சேரன் சார் மட்டன் தட்டி பேசுறது சீசன் த்ரீயோட ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி இப்ப சீசன் த்ரீல உள்ள வந்துக்கூடிய கண்டஸ்டன்ட் தன்னை விட வயசுல பெரியாளா இருக்கக்கூடியவங்க தன்னை விட அனுபவத்துல பெருசா இருக்கக்கூடியவங்க இது மாதிரி ஆட்களை மதிக்க தெரியல அப்படிங்கறத உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது சோ கமல் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களோட உண்மையான முகம் என்ன அப்படிங்கறது இப்பதான் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்குது பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள இப்படி நடந்துக்கிறவங்க வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் சும்மா லைட்டா ஆடியன்ஸ் கை தொட்டுவாங்களே தவிர ஆனா மனசுக்குள்ள வயசுல பெரியவங்களை மதிக்க தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள சேரன் சார் இந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்தின எல்லாருமே கண்டிப்பா பதில் சொல்லி ஆகணும் கமல் சார் இதை பத்தி கண்டிப்பா கேட்கணும் கானா பாட்டு பாடி சேரன் சார் அசிங்கப்படுத்துறது கேவலப்படுத்துறது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அவர் ஏதாவது ஒரு எதிர்வினை ஆடுறாருன்னா கண்டிப்பா நீங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர் ஏதாவது அசிங்கமா பேசுறாரு கலாய்க்கிறாரு அப்படின்னா நீங்க திருப்பி அதை பண்ணலாம் அவர் அப்படி எதுவுமே பண்றது கிடையாது இருந்தாலும் சேரன் சார தொடர்ந்து அசிங்கப்படுத்திட்டே இருக்காங்க அவமானப்படுத்திட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கறதா உண்மை அவர் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக படம் எடுக்கல கமர்ஷியலா படம் எடுத்து தான் நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கலாம் மக்களுக்காக படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்து நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார சிக்கல்லாம் மாட்டிருக்காராம் அப்படிப்பட்ட சேரனுக்கு இப்ப பிக் பாஸ் வீட்டுல ஒரு அவமானத்தை மட்டும் திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்ட் இன்ட் ஒரு அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல